E assim, no livro de 1 Coríntios 15, versículo 58, a gente lê. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Você sabe que em qualquer situação, se a gente não for firme, constante, se a gente não persistir, a gente não atinge objetivo nenhum? É fato isso. Se a gente quiser ter saúde, a gente precisa ter foco, disciplina na alimentação, no exercício físico, fazer a nossa prevenção direitinha. Se a gente quer educar os nossos filhos, a gente vai precisar ser constante, né, aplicando limite e consequência. Limite e consequência, quando eles são pequenininhos e coloca naquele cantinho ali para pensar, eles saem. A gente volta, coloca de novo, eles saem, a gente vai e coloca de novo, eles saem. A gente precisa ser constante. A gente precisa ter a firmeza que Deus nos ensina a ter. Eu gosto muito de pensar que a Bíblia ela não pode ser um livro só espiritualizado, ela tem que ser um livro de prática, gente. A gente não pode ser um cristão de levantar a bandeira e falar assim, ah, eu sou cristão. É colocar em prática aquilo que Cristo veio ensinar pra gente. Ele mesmo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é constante. E a gente precisa pegar essa semana novinha, como eu disse ainda há pouco, como se fosse um caderno em branco que a gente faz a letra caprichada, para manter a constância. A gente tem que ser consistente. Fazer algo de bom hoje, porque é segunda-feira, mas manter por todo o tempo. Porque é assim que a gente consegue sucesso naquilo que a gente se predispõe a fazer.